Der Herr sagt, die Perle wird all jenen freigegeben, die darum bitten. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. Sechster Mai 2005 von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, für seine Frau und für all jene, die Ohren haben und hören. Frage von Timothy für seine Frau. Herr, warum fühlt sie sich so unruhig nach ihrem Besuch bei Rose, einer obdachlosen Person? Antwort des Herrn Geliebte, wir sind den Armen verpflichtet, denn ihnen gehört das Himmelreich. Du hast den Geist über dir gefühlt. Du weißt jetzt, was dein Ehemann weiß. Denn der Geist ist über euch und er wird Wahrheit genannt. Geliebte, du hast Mitgefühl gezeigt. Dies ist der Weg des Herrn, eures Christus, mein Weg. Hab kein schlechtes Gewissen, denn sie gehen den Weg, den sie gewählt haben, der zu mir führte. Keiner wird mir gegeben, ohne dass der Vater sie zuerst ruft. Ihrer ist der Weg der Erlösung. Sei nicht traurig für sie, denn was an ihnen macht dich traurig. Juble, mein Kind, denn sie haben ein Zuhause und einen Garten. Ich habe es für sie bereitet. Und bald werde ich sie einsammeln und zu mir hochheben, damit sie sein können, wo ich bin, und an dem Ort wohnen, den ich für sie vorbereitet habe, von Anfang an. Sie sind wirklich arm in dieser Welt, sehr arm. Schau und bringe Dank und Lob da, denn das Lamm Gottes hat die Perle in ihre Hand gelegt. Sie wird jenen freigegeben, die darum bitten. Geliebte, du hast viel und bist dankbar, du hast nichts und alles. Du und sie, mit welcher du Freundschaft geschlossen hast, ihr seid beide unaussprechlich reich. Der Reichtum, den ihr beide habt, ist gleich, denn beiden habe ich von mir selbst gegeben. Schau mit den Augen von Christus. Du hast gesehen, aber nur wie eine Frau. Schau mit deinem größeren Weitblick. Alles, was du hast, ist bloß ein Schimmer. Ein Blinzeln, jetzt hier und morgen verschwunden. Ich sehe dich nur, wie du bist und sein wirst, wie alle vom Vater beabsichtigt waren zu sein. Eines muss alles verlieren, um gefunden zu werden. Für das Nächste ist nichts verloren und alles gewonnen. Doch wirklich gesegnet sind jene, die die Perle niemals verloren haben sondern sie nahe hielten, ihr ganzes Leben lang. Alle werden von der Perle geboren und haben sie bei sich. Es ist die Welt und der Böse, der euch verführt zu denken, dass ihr sie verloren habt und dass sie niemals existierte. Sogar er, der lügt und stiehlt und der Vater ist von ihnen, könnte die Perle haben, wenn er umkehrt und ihn akzeptiert, der die Perle in seiner rechten Hand hält. Für ihn ist sie verloren und auch sein Teil am Leben wird entfernt werden von ihm am letzten Tag. Für immer getrennt von Gott, der zweite Tod. Juble und bringe Dank da dafür, was du hast, Geliebte und hüpfe vor Freude darüber, was du empfangen hast. Mache, was du kannst für die Armen und Hungernden und für die Witwen und Weisen, denn mit deinem Mitgefühl und deinen helfenden, liebenden Händen hast du den Herrn und die Liebe deines Vaters im Himmel berührt. Hab keine Schuldgefühle darüber, was du hast und ein anderes nicht hat. Alles gehört dem Vater und wird jenen gegeben, die er dazu bestimmt, und jenen genommen, wie er es bestimmt. Beide werden ihn anrufen, denn es ist des Vaters Wille, dass alle zur Buße und Umkehr und zur Erlösung in Christus gelangen. 
Singe Amen, sage ich, singe Amen. Meine Arbeit ist fast auf der ganzen Erde beendet. Und all jene, die den Vater im Namen seines Sohnes bitten, werden die Belohnung bekommen. Und wo sich zwei oder drei versammeln in meinem Namen, sage ich zu dir, dort bin ich ganz gewiss. Amen, sage ich dir, meinen Frieden gebe ich dir, aber nicht wie die Welt gibt.